Sven Glans heter jag då, och jag har jobbat här på Udeholm i Hagfors i 38 år blir det nu. Och jag började som 19-åring nere i Vallsverket, i kombinationsvalsverket som det hette på den tiden. Och sen 2005 så sitter jag här på personalavdelningen då på Udeholm och jobbar med lite olika projekt. Och bland det roligaste jag håller på med just nu det är att dokumentera Udeholms historia en del. Ja, det här är väl en vy då över Hagfors järnverk som det såg ut då 1919. Området var ju betydligt mindre då än idag. Det har ju liksom utökats hela tiden. Idag är det 54 hektar området här men jag vet inte hur mycket det kunde vara då. Men betydligt mindre. Här kommer studenterna då och jag tror att det är studenter från Bergskolan i Filipstad som då är i Hagfors och gör, ska göra försök. Elevhyttan som det hette. Man hade alltså en försöksmasugn egentligen som man gjorde olika försök. De här studenterna var här och gjorde försök. Ja, det här är nog gruva. Jag gissar att det är Persberg eller Nordmark. För det var väl främst därifrån vi tog vår malm då. Udeholm började ju, vi räknar ju 1668 som vårat födelseår. Och det var ju då en man, en ganska ung man faktiskt som hette Johan Karlström. Som började med, med järn eller ståltillverkning nere i Stjärnfors då. Och, och det blev placerat det på grund av, man var ju beroende då av vattenkraften. Och, och Stjärnfors hade en ganska bra fors. Alltså. Sen fick det väl riktig fart då på början på 1700-talet, runt 1720, när, när Bengt Gustav Geier kom hit. Bengt Gustav var en väldigt driftig man. Träffade även en väldigt driftig kvinna och de gifte sig och, och, och drev Udeholms bolag. Man bildade Udeholms bolag 1720 drev upp så Udeholm blev ett av Sveriges största järntillverkare. Så hela historien börjar nere i Udeholm. Så här i Hagfors, vi kom inte in i bilden förrän 1870-talet. Och det var ju då att man ville, man hade en massa små enheter ute i skogarna där det fanns vattenkraft. Och då ville man... Lägga ner en massa små enheter och bygga en större produktionsanläggning. Det var ju därför vi kom till här i Hagfors. Då. Så det var ju egentligen ganska modernt tänkande då, redan på 1870-talet. Transporterna har ju alltid varit dilemma för Udeholm i gamla tider. Ända egentligen till man fick järnvägen då på 1870-talet. Järnvägen kom ju till ungefär samtidigt som Hagfors järnverk. Då. Man byggde också en kl då. Och då löstes många problem samtidigt kan man säga. Och, och, och en man bakom det här, det var en som hette Erik Georg Danielsson. Det var han som kan man säga byggde Hagfors järnverk. Eller en av de huvudpersonerna bakom Hagfors järnverk. Han byggde också då i NKLJ-banan. Och, och ja, det var väl så vi kom igång på riktigt i Hagfors. Så produktionen här i Hagfors startade 1878. Här ser vi också gruvbilder och sånt. Skulle tro ifrån Persberg. Det här är nog en kolmila ja, som man har slagit ut. Så jag, det gick ju åt enorma mängder träkår då för det här. Va? Det, det var helt otroliga mängder träkår det gick åt. Och, och i äldre tider då så, så var kolförbrukningen ännu högre än vad den var på senare tid. Och 
1912 var det. 1912 så, så byggde man, kom man igång med elhyttan här i Hagfors. Man elektrifierade alltså en masugn. Och då fick man ner kolåtgången betydligt. Man före det så var det en otrolig mängd kol som gick åt. Så all skog den eldades ju upp egentligen och, och för att tillverka kol, träkol. Här är ett utslag då, ur, ur den här masugnen. Och jag tror att det vi ser eftersom de var studentmössor här va, så tror jag att, för vi hade nämligen något som de kallade för elevhyttan här uppe. Alltså en mindre masung där man gjorde försök av olika slag. Och det var studenter främst ifrån Bergskolan i Filipstad så, som var här och gjorde de här försöken. Den här elevhyttan stod placerad här uppe vid våra gamla gamla delen av järnverket. Inte så långt ifrån det är bäst med konverterna står kvar. Här ser vi nog gamla valsverket. Det här ser ut att vara gamla mediumvalsverket. Här är väl ifrån labbet då. Då som nu så hade man ganska mycket laboratorieresurser och forskning. Det, det har vi än idag och det, det är ju ett måste för att vara med i, i framkant. Va? Men det var det även förr i tiden. Vi har alltid haft stora resurser på forskningssidan. Här kommer han med lite kol. Och där har vi masungskransen som det heter. Där, där lastar han i kol då. Och det syns ju väl att han var en liten masung. Så Sån här gammal film har jag inte sett. Jag har sett det på 30-talet och så. Men det här, det här har jag aldrig sett faktiskt. Så här ser jag nästan ut som den där slaggen som kommer ut först. Och man gjuter upp. Man gör ju sån här slaggsten vet du, som man använder mycket som byggnadsmaterial. Där tror jag han tappar ja, järn. Där, och här kommer ett göt då. Nu är man nog i gamla Götvallsverket tror jag. Det var ju mycket manuellt arbete, tungt arbete. Så jag vände med tången där och... Här är det gamla tråverket. En otroligt yrkesskicklighet på de här mannarna som stod och skötte det här. Alltså, för det här var ju inte heller helt ofarligt. Och sen skulle man vara med precis då när, när det kom ur valsparet. Men malm, vi har inte gjort stål av malm sedan 1978 tror jag. Då, då lades hyttorna ner här. Så efter 78 så är all vår ståltillverkning skrotbaserad. Det man tänker på när man ser såna här gamla bilder det är ju vad mycket folk det var på allting. I, idag är det ju en maskin och en person i stort sett kanske som, som gör ett, ett jobb. På, på gamla filmer och gamla tider då var det ju 20 personer och ingen maskin. Det där huset vet jag faktiskt inte vad det är. Det är inget som finns kvar idag. Det kan vara något gammalt brukshotell. Vi hade ett gammalt brukshotell som brann ner. Kan vara det. Det här är heller inget jag direkt känner igen. Det är ju så förändrat idag. Men svårt att säga vad det är. Och det här kommer väl också att se ett utslag då ur masugnen. Och det ser man har olika vägar här. Man tappar dels i de här formarna. Men sen har man ju någon form av kokiller där borta också. Kokiller är alltså utformar då. Man gjorde ju så här också mycket för att gjorde slagsten som man använde som byggnadsmaterial och det, det gick till så här. Och sen ser du att jag skulle tro att slaggen går en väg och stålet går en annan väg eller tackjärnet går en annan väg. Och här lägger man in man lägger in göt då i, i en ugn. Så ser de här göten är ju gjorda då i stålverk och sen ska de värmas då för att valsas. Och här är gamla götvalsverket. Mycket manuellt arbete, tungt, hårt arbete.
Idag sitter man i en luftkonditionerad hytt när man gör det här. Och kör det här med spakar. Det är samma princip. Ja. Man valsar ner stålet och man ska uppnå en viss reduktionsgrad. Och man ska ha fram en viss profil och en viss dimension. I sorteringsverket krossas, sorteras och anrikas malm. Anrikningen innebär att det rena malmkornen sovras eller särskils från det ofyndiga blåberget. Anrikningsprodukten kallas järnmalmslig och den får sina två olika huvudmetoder. I fråga om svartmalmer som har magnetiska egenskaper låter man den krossade malmen passera genom ett magnetiskt fält som kvarhåller den järnhaltiga produkten och låter blåberget gå vidare. De icke-magnetiska fyndigheterna, de så kallade blodstensmalmerna, blir föremål för en slags vaskning som baserar sig på att den tyngre malmen sjunker fortare än det lättare gråberget. Malmen har kommit till hyttan och här uppe på hyttkransen, nasungens vind, sker de första procedurerna i tackjärnets tillgivelse. Från raden av malmbås uppväcks med dess kransvågen en viss mängd noga beräknad malmblandning, en så kallad sättning. Masugnen är upp till stängd med en stor järnkorn. Det är det så kallade uppsättningsmålet. Och vi ser nu hur kransvågen skopa matar på en sättning i uppsättningsmålet. Och när malmen är påsatt gör sättningen eller släppet. Järnkornen lyfts, beskickningen kommer ner i en 15 meter hög av eldfast tegel murad schaktum. Allt efter beskickningen sjunker djupare ner i ugnen blir den av starka elektriska strömmar alstrad i värmen intensivare. Utslag sker fyra gånger per dygn och varje tappning ger mellan 8 och 10 ton tackjärn. Utgärnsformarna hjärnet brinner ner i kallas skaltsängar och vid sidan av den bädden står slaggrytorna till vilka den lättare slaggen dirigeras. Slaggen som bildas av malmens färgat och kalksten blir vägfyllnads- och byggnadsmaterial och tackjärnet som bara är en mellanprodukt vid framställningen av smidbart järn går vidare i föredningsverken för att bli det världsberömda under holmstålet. Det tappas till exempel i en skänk, därifrån i en bessemörkonverter som i väldiga brushanebröstningar och med tonande fiverkeri förbränner tackjärnets kol, kisel och mangan så att man får stål, smidbart järn. Processen uppfunden av engelsmannen Henry Bessemer förs igår så att luft under högt tryck pressas upp genom det flytande tackjärnet och Bessemer blåser den avbryter blåsningen när lågan anger önskad kolhall. Nu står vi inne i en av den svenska järnhanteringens moderna anläggningar. Det är det elektriska legeringsverket i Havfors. Fabrikationen som framställer tillsatsmedel för legerat stål är strängt hemlig och förs igår i ljusbågsugnar. Denna metod kan vara tillämpas av bruk som har tillgång på mycket och billig elektrisk kraft. En fördel som tillkommer den stora vattenkraftsägaren och Holmsbolaget i alldeles särskild hög grad. Du vet skillnaden mellan järn och stål, det brukar jag säga i grova drag så är det kolhalten. Och järn då har människan kunnat gjort i tusen år va? Men man, man har inte så mycket användning för järn. Järn har hög kolhalt och är väldigt sprött. Men för att få ner kolhalten och... och Kunna göra stålet användbart och smida och göra verktyg och så. Harvar och plogar och spett och släggor som det var frågan om i gamla tider. Då. Verktyg. Det var lite, det var besvärligt va. Före bäst med metoden så hade vi de här hamrarna då. Och man, man tog alltså en gjutjärnsklump, en tackjärnsklump och så i stort sett bankade man ur kålen va. Man, man slog ur kålen och det var ju omständigt, det var hårt jobb och det var små volymer. Med Bessmers metod då, så, så kunde man få upp volymer. Då. Ja, här är alltså Bessmer-konvertrarna då, som kom i drift här i Hagfors 1880. Och det står fortfarande kvar på samma plats där det hela tiden var i produktion. Då. Och det här var en anläggning som var igång länge. Man startade 1880 som jag sa och den sista blåsningen gjordes 1965. 5 ton flytande tacken häller man i en sån här burk då, en sån här konverter. Och så tillsätter man stora mängder luft. Det finns en stor luftmaskin till, till den här anläggningen då, som tillverkade luften som man skjutsade in här. Och med luften, eller syrets hjälp då, så färskade man stålet. Man fick alltså ner kolhalten. Man gick ifrån tackjärn då, med hög kolhalt ner till stål då, med väldigt låg kolhalt. Det här var ju ett hantverk, alltså man stod och tittade på 
när man blåste så vände man upp konvertern så den blev i läge som den här och så kördes den fram och tillbaka och då var det ju som en stor eldkvast ur hålet där. Och med att titta på färg och form på lågan som kom ut där så kunde man alltså bedöma kolhalten på tiondels procent ner på det som var inuti konverten. Så man blev enormt duktig på detta just här i Hagfors. Marknaden för Bessmarstå, den, den exploderade kan man säga. Den, den, den växte oerhört fort. Så att, jag brukar säga att det var så vi, vi blev ett stort namn i stålvärlden just för vår kvalitet. Och det är ju faktiskt något vi har förvaltat väldigt väl. För vi är fortfarande väldigt välkända ute i hela världen att vi har ett stål med otroligt hög kvalitet. Så det, det är ju vår signum. Liksom. Du har dem det det samma med högsta stålkvalitet. Ja, här har vi ju, nu är vi alltså i manöverrummet och till själva ljusbågsugnen. Och det är ju här hela processen startar då egentligen. Och det är inte bara egentligen starten på vår process, det är ju starten på ganska mycket egentligen om man tänker lite vidare va? för att om du tar en bil till exempel, starten på en bil, det kan man säga är ju här egentligen. Det, det, det är ju, du måste ju ha stål för att kunna göra nu som exempel en bil. Då. Och, och stålet, det, det, det gör vi här. Vi startar processen här. Ja, det är en avgjutning vi ser då. Så man, man häller alltså det flytande stålet i förskänken som är i traversen där. Och ner i de här gjutformarna, kokillerna. En viktig del där det är hastigheten när du tappar det flytande stålet. Tappar du för fort så blir det inget bra och tappar du för sakta så fryser det. Här kommer han med göt då. Och de större göten vi gör här, de är runda då. De största väger 30 ton och jag skulle tro att det är sådana det. Och när man tittar på gamla bilder där från Stålverket, då ser man ju så mycket folk. Allt har ju manuellt arbete. Idag är man inte så mycket folk, men det är mycket teknik som man tar över och vi har maskiner till det mesta. Ja, jag skulle tro att man är ungefär 15 personer på ett skift av här i produktion. Och då ska vi veta att vi gör betydligt mer idag än vad vi gjorde förr. Då.